这个，这个，你看，他跟他是一段，我们也是一段。像等我回来，再遇见的时候，他们也就下一个，对。你又带不了，你带去国外也是放在那浪费啊。带不了。拿好了，别掉了。好，我保证。嗯，我我带不了，我就我就在我的那个运动短裤里面缝一个小口袋，然后我训练的时候我就把它放在口袋里，绝对掉不了。<笑>那我以后怎么带啊？怎么不能带？为什么不能带？啊，还要拿？没有。没那边的邀请还收到了，我们马上就可以办公务签证了。顺利的话，这个月内就能出发。老师。放松放松。哎，我发你的购物清单，你看了吗？还有什么要加的吗？没没没没没没没没。你折腾什么呢？哎，你爸喜欢什么样的穿搭呀？你是去训练的，又不是去选美的。哎，我知道，你不懂，你不理解我。我理解，一个人飞过大半个地球去见未来的岳父岳母，对方还是一个体育界的专家，而我自己什么成绩都没有，你肯定紧张的要吐了，已经要吐了，救救我！行，那我告诉你，说。老丈人看女婿，越看越生气，你怎么打扮都没用。哎，你睁眼吧。这什么？这颗珍珠是我在海边捡的，然后找人手工打磨的，喜欢吗？喜欢。那等我们结婚了。再送你那种超大的南洋珍珠下面，真的太香了。那那么多珍珠干什么呀？我捡起来。嗯。我们要出生在海边，你知道吗？海里的每一颗珍珠，每一个贝壳，都是独一无二的，也只能献给一个人。我妈抽屉里就有好多贝壳。和珍珠都是我爸送的。好啊，那我就等着你的南洋大珍珠